నెక్స్టే మార్నింగ్ నా వైఫ్ వచ్చి ఫిష్కి వెళ్దామా అని అడిగింది సరే అని బయటికి వెళ్తే మైండ్ కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది అని పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పి వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళగానే నా కన్న ముందు నా వైఫ్ నడుస్తుంది తను సడన్గా వణుకుతూ భయంతో నదికి అటువైపు చూపిస్తుంది అక్కడ ఆ నదికి అటువైపు ఏదో కాలిపోయి ఉంది అది ఏదో జంతువు అనుకుంటా వెంటనే నా మైండ్లోకి చాలా ఆలోచనలు వస్తున్నాయి నిన్న నైట్ చూసిన వంటలు ఇవేనా లేకపోతే ఏదైనా వేరేనా అని ఆలోచిస్తున్నా ఈలోపు నా వైఫ్ ఏమిటండి అది అని అడిగింది నేను తను భయపడకూడదని అనదికి అటువైపు కూడా మనుషులు ఉంటారు నువ్వు భయపడుకు అని చాలా ధైర్యంగా చెప్పాను తను ఓ అవున నేను ఇంకా ఏదో అనుకుని భయపడ్డాను అంది ఆ తర్వాత పక్కనే ఫిషింగ్ చేసి కొన్ని చేపలు పట్టుకోగానే ఇంటికి వెళ్ళాము పిల్లలు పడుకున్నారు తను కిచెన్లో వంట స్టార్ట్ చేస్తుంది నాకు అవే ఆలోచనలు భయం కాదు కానీ నా మనసంతా అదలో అయిపోయింది లంచ్ చేశాము ఈవినింగ్ అన్నీ మర్చిపోయి మా పిల్లలతో సరదాగా ఆడుకున్నాను మళ్ళీ డిన్నర్ చేసి పడుకున్నాం ఈ నైట్ కూడా మళ్ళీ విండోలో నుండి లైటింగ్ వస్తుంది చూడటానికి ఏదో జంతువులా ఉంది నలుగురు కాలుస్తున్నారు కానీ నాకు తెలిసిన దాన్ని బట్టి నదికి అటువైపు అంత అడివే మరి ఈ టైంలో నదికి అటువైపు ఎవరు ఉన్నారు అని ఆలోచిస్తూ విండో క్లోజ్ చేసి పడుకున్న మార్నింగ్ అయింది రోజంతా నదికి అటువైపు ఏముందో అని ఆలోచిస్తున్నా బాగా అలసిపోయినట్టుంది ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ పడుకున్నా తర్వాత నైట్ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఏదో భయంకరంగా కనిపిస్తుంది లేచి చూస్తే అది కల ఇలా కాదు అని నా వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను బయటికి వెళ్తున్నా మళ్ళీ వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది నువ్వు పిల్లలు జాగ్రత్త అని చెప్పి ఆ నది దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఏదో కాలినట్టు కనిపిస్తుంది అసలు ఏమవుతుంది అని నది ఎదుకుంటూ అటువైపు వెళ్ళాను అక్కడ జింక చర్మం ఉంది అలా అడవి లోపలికి వెళ్ళాను ఒక పది మంది పడుకుని ఉన్నారు అడవిలో ఆకులు కప్పుకొని నాకు చాలా భయంగా ఉంది ధైర్యం చేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి లేపాను వాళ్ళు నన్ను చూసి కంగారు పడుతూ జరిగిందంతా చెప్పారు ఇలా మేము ఎప్పుడు నుంచి వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయ్యింది ఇంటికి వెళ్ళటానికి లేదు ప్రపంచం అంతా బంద్ అయిపోయింది హాస్పిటల్కి వెళ్తే మాకు లేని వైరస్ కూడా వస్తుంది ఏమో అని ఇలా అడవిలో ఉంటున్నాం ఈ లాక్డౌన్ అవ్వగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోతామన్నారు ఇంకా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఈ అడవిలో జంతువుల్ని చంపి నైట్ అయ్యే వరకు ఆగి ఆ నది పక్కన వాటిని కాల్చుకొని తింటున్నాం అని అన్నారు వాళ్ళ కథ విని నాకు చాలా బాధేసింది వెంటనే వాళ్ళని తీసుకుని నా గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళాను ఇంకా ఈ లాక్డౌన్ అయ్యే వరకు మా హౌస్లోనే ఉండండి అని లాక్డౌన్ అవ్వగానే ఇంటికి తీసుకువెళ్ళే బాధ్యత నాది అని చెప్పాను ఇంకా ఆ రోజు నైట్ నుంచి మళ్ళీ ఆ విండో నుంచి ఏ లైటింగ్స్ కనిపించలేదు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్స్ చేసి షేర్ చేయండి త్వరలో ఒక రియల్ హారర్ స్టోరీతో నేను ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో